কিন্তু দেখুন অদ্ভুত সিচুয়েশন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব কনজারভেটিভ হয়ে একদম সেফ ইনভেস্টমেন্ট করে টাকা বানাতে চাইছেন কিন্তু তাদের টাকা বাড়ছে কি দশ বছর বারো বছর লেগে যাচ্ছে যা টাকা আছে সেটা ডবল হতে এটা একদিকের ছবি আরেক দিকে খুব রাতারাতি টাকা বাড়াবো এই ভাবতে গিয়ে তাদের সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এর কারণ কি এর কারণ একটাই আমাদের সব কিছু আমরা যে কাজ করছি আমরা যে ভাবনা চিন্তা করছি প্ল্যান করছি ভবিষ্যতের জন্য নিজের তার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা বানানো কিন্তু এই টাকা বানানো আমাদের কি শেখানো হয় স্কুলে শেখানো হয় কলেজে শেখানো হয় কিন্তু স্কুল কলেজে আমরা পড়াশোনা করছি কিছু কাজ করব বলে যে কাজ থেকে আমরা ভালো টাকা রোজগার করতে পারব আমি তিরিশ বছর এই টাকা ট্যাক্স বা এই সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি আমি খুব কাজ থেকে অবজার্ভ করে দেখেছি কোথায় প্রবলেম হয় কোথায় মানুষ প্রপারলি গাইডেড হন না আমরা সাধারণত টাকার ডিসিশন নি ইনস্ট্যান্টলি আমরা ভাবি আমরা খুব ভেবে চিনতে কাজ করি কিন্তু আমরা খুব কুইক ডিসিশন নিয়ে নি তার ফলে হয় আমরা ভয় পেয়ে টাকাকে বাড়তে দিচ্ছি না অথবা লোভে পড়ে অন্য কাউকে দেখে টাকা নষ্ট করছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি আজকে বোঝানোর চেষ্টা করব খুব সহজ সরল চিন্তা কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই সহজ সরল চিন্তা লজিক্যাল হতে হবে এবং আপনি যা চাইছেন আমি আপনাকে পুরো জিনিসটা বোঝাচ্ছি দুটো এক্সট্রিম নয় খুব কনজারভেটিভ নয় আবার রাতারাটি বড় লোক নয় মাঝামাঝি কি করা যেতে পারে এবং সেটা কত তাড়াতাড়ি করা যেতে পারে এবং আমাদের প্রত্যেকের সিচুয়েশন অনুযায়ী কিভাবে আমরা টাকা বাড়াতে পারি যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী কিভাবে আমাদের টাকা বা সম্পদকে বাড়াতে পারি আসুন দেখে নেওয়া যাক আমরা টাকা বানানোর যে প্রসেসটা আমি খুব সহজ সরল ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করছি টাকা বলতে আমরা যেভাবে যা বুঝি সেটা হচ্ছে আয় তার থেকে আমাদের ব্যয় হচ্ছে আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে আমার সঞ্চয় হচ্ছে এই তিনটে জিনিস আমরা খুব সহজভাবে বুঝে নিই একটু মন দিয়ে শুনবেন একটু ফোকাস রাখবেন শেষে আমি কিন্তু আপনাদের কিছু নতুন জিনিস দেব যেটা আমার মনে হয় না এভাবে কেউ আপনাদের বুঝিয়েছেন আয় আমাদের কি রকম দুটো সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে যে কাউর কাউর কাছে আয় বাড়ানোর উপায় আছে তারা ইচ্ছে মতো তাদের ইনকামটা বাড়িয়ে নিতে পারছেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ আমি বলবো নাইনটি পারসেন্ট মানুষ তাদের ইনকাম ফিক্সড একটা বাধা রোজগার তাদের থাকে তারা ইচ্ছে মতো তাদের আয়টা বাড়াতে পারেন না যারা আয়টা বাড়াতে পারেন তাদের কাছে সম্পদ তৈরি করা কোনো প্রবলেম নয় কিন্তু যাদের ফিক্সড রোজগার তাদের কাছে কিন্তু এটা একটা প্রবলেম কারণ আয় সব সময় ফিক্সড কিন্তু ব্যয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে তো দেখা যাক এবার আমরা ব্যয়কে কিভাবে দেখছি ব্যয় বা খরচা সাধারণত দু রকম একটা জানা আর একটা অজানা জানা বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি 
সেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কিছু নিডস আছে খাওয়া থাকা পড়া এন্টারটেনমেন্ট এগুলো প্রয়োজন আছে দরকারি যেটা যেটা আমার সার্ভাইভালের জন্যে প্রয়োজন কিন্তু এই সার্ভাইভালটা মিট হয়ে যাওয়ার পর বা সার্ভাইভাল মিট না হলেও আমরা আরও কিছু খরচা করে ফেলি মানুষ ইমোশনাল ভাবে ডিসিশন নেয় তার ইচ্ছে হয় যে আর সবাই যেভাবে আছে আমিও যেন সেরকম থাকতে পারি সেই জন্যে একটু অবজার্ভ করে দেখবেন সেই জন্যে আমরা কিছু খরচা করে ফেলি যেটা না করলেও চলত তো এটা আমি জানা খরচার মধ্যে বলছি কিন্তু এই জানা খরচার বাইরেও একটা জায়গা রয়েছে অজানা খরচা এটা আপনাকে মানতে হবে যে জীবনে ঝুঁকি আছে জীবনে ঝুঁকি আছে বলতে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি হঠাৎ করে শরীর খারাপ হতে পারে হঠাৎ করে আমার কোনো অ্যাসেট যেটা আমি সম্পদ তৈরি করেছি সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা বাড়ির যিনি যার দায়িত্বে আছে যিনি সংসারটা চালাচ্ছেন তিনি হঠাৎ সংসার থেকে চলে যেতে পারেন বিভিন্ন ধরনের প্রত্যেকটা মানুষের সিচুয়েশন অনুযায়ী প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু জীবনে কিছু না কিছু ঝুঁকি আছে সব সময় যেটা টাকা পয়সা দিয়েও হয়তো মিট করা যায় না সাধারণভাবে আর থার্ড খরচার ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে কনস্ট্যান্টলি খরচা বেড়ে চলেছে যে অনুপাতে আমার আয় বাড়ছে ফিক্সড হলেও সেটা বাড়তে থাকে কিন্তু এই যে আয় বাড়ছে যে হারে সেই হারে কিন্তু আমাদের খরচা তার থেকে অনেক বেশি হারে বাড়ে আর প্রবলেম হয়ে যায় সেখানে এবার আসি টাকা বানাবো কিভাবে টাকা বানাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সঞ্চয় করতে হবে দেখুন এখানেও আমি এভাবে বলবো যে সঞ্চয় আপনি করবেন কিভাবে আমরা যেটা সবাইকে বলতে শুনি যে সঞ্চয় মানে কি আয় তার থেকে আমি খরচা বাড়তবো যে টাকাটা বাঁচবে আমি সেই টাকাটা সঞ্চয় করব ইনভেস্ট করব সেভ করব কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন আপনার নিজের জীবনে আয় আপনার হচ্ছে তার থেকে খরচা হয়ে যাচ্ছে সব সময় কি সঞ্চয় করার জন্য টাকা বাঁচছে পাচ্ছে না এটা কিন্তু সবাই যেভাবে করে রাইট কিন্তু সবাই যেটা করে না দেখুন এই ফর্মুলাটাকে যারা সত্যিকারের টাকা তৈরি করেন আশেপাশে যাদের দেখছেন যাদের কাছে টাকা রয়েছে বংশানুক্রমিক টাকা তারা টাকা করেছেন তারা কিন্তু একটা সিম্পল জিনিস জানেন সবাই যা করে না সেটা হচ্ছে এই যে আয় মাইনাস খরচা সঞ্চয় এই ফর্মুলাটাকে একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে আয় মাইনাস সঞ্চয় ইজিক্যাল টু খরচা এর অর্থ সবাটি সঞ্চয় সঞ্চয় আপনি কেন করছেন খরচা যেমন আজকে আপনার প্রয়োজন আজকের প্রয়োজনীয়তা ভেবে আপনি খরচা করছেন সঞ্চয় করছেন কিন্তু ভবিষ্যতে কি খরচা করবেন তার জন্য তাহলে দুটো খরচাই দরকার ভবিষ্যৎটা হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এটা একটা প্রবলেম কিন্তু আপনি ভাবতে পারেন ভবিষ্যৎটা এবং আপনাকে ভাবতে হবে কেন ভাবতে হবে কারণ আপনি টাকা বানাতে চাইছেন এতক্ষণ তো আমি যে সিনটা আমরা চারিদিকে দেখতে পাই আমার নিজের জীবনে আমার আশেপাশের জীবনে আমার ফ্যামিলিতে আমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমি সেই ছবিটা আঁকলাম কি হচ্ছে আর কি হতে পারে এবার আমি আপনাদের একদম সহজ সরলভাবে টাকা বানাবেন কিভাবে 
তার একটা রাস্তা বলছি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি এটা নিয়ে নাও ভাবতে পারেন কিন্তু এটা শুধু আপনার জন্য নয় আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনার আগামী প্রজন্মের জন্য আপনি যদি সম্পদ তৈরি করতে না পারেন তাহলে একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন নিরানব্বই জন মানুষকে নতুন করে কাজ খুঁজতে হবে চাকরি খুঁজতে হবে কিন্তু চাকরি পাওয়া যাবে না আপনার যে আমরা যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি আমার জীবন হয়তো আমি শুরুই করিনি বা আমি জীবন শুরু করে দিয়েছি অনেকটা এগিয়ে এসছি টাকা বানাবেন কিভাবে এ সম্বন্ধে একটা সাইন্টিফিক ধারণা একদম স্বচ্ছ ধারণা আপনাকে করে নিতে হবে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার জীবনের উপলব্ধি থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি সহজভাবে কিভাবে আপনি টাকা বানাতে পারবেন রিস্ক না নিয়ে আপনি কি করতে পারেন সেটা আমি বলেছি প্রথমেই আবার বেশি রিস্ক নিয়ে কি হতে পারে সেটা আপনারা দেখেছেন এই জীবনে তো এবার আসি টাকা বানাবেন কিভাবে সবাই যা করে সবাই কি করে ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে জমায় রাইট খুব সহজ সরল নাইনটি মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট মানুষ ব্যাংকে বা পোস্ট অফিস জানা রাখেন সিকিউর্ড হিসেবে তাতে তাদের রেজাল্ট কি হয় তারা সাত থেকে আট পার্সেন্ট সেটাও এই আমি যখন ভিডিওটা করছি এই সময়টা এরকম এসছে এটা বিভিন্ন কারণে এক দু পার্সেন্ট হয়তো বেড়েছে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকছে যত দেশ ডেভেলপ করবে তত পড়বে আমেরিকা জাপান এসব দেশে এখন ওয়ান পার্সেন্ট বা জিরো পার্সেন্ট ব্যাংকে টাকা রাখলে তারা ইন্টারেস্ট দেয় আমাদের দেশেও আমরা ডেভেলপ করছি আমরা এখন পাঁচ নম্বর ইকোনমি ওপরের দিকে যত যাব এই ব্যাংক বা পোস্ট অফিস অনেক কম সুদ আমাদের দেবে এর কারণ হচ্ছে ওরা যে যাদের টাকা ধার দিচ্ছে তাদের যদি কম ঋণে কম ইন্টারেস্টে টাকা দিতে ঋণ দিতে না পারে তাহলে তা ব্যবসা বাড়বে না দেশের উন্নতি হবে না সুতরাং আজ না হোক কাল এই ইন্টারেস্ট রেট পড়বে আর দ্বিতীয় কথা এই সাত পার্সেন্ট বা আট পার্সেন্ট পাচ্ছেন আপনি কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে দশ পার্সেন্টের ওপর আপনি সারা বছরে যা রোজগার করছেন টাকার দাম সেটা পড়ে যাচ্ছে আপনি আদৌ রোজগার করতে পারছেন না ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে টাকা রেখে আপনার টাকাটা আস্তে 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 ক্ষয় হতে হতে এমন একটা জায়গায় যাচ্ছে আপনি আপনার নেক্সট প্রজন্মের জন্য যে টাকা রেখে যাচ্ছেন সেটা দিয়ে তারা কিছু করতে পারছে না তাদের আবার জিরো থেকে শুরু করতে হচ্ছে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কিন্তু এবার আমি আপনাদের আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো উপায় অন্তত আমার জানা নেই একটু মন দিয়ে শুনুন বোঝার চেষ্টা করুন সবাই যা করেন না এক নম্বর ব্যবসা কিনুন এই কথাটা নতুন শুনছেন আমি আগে কি বললাম আপনি রোজগার যদি সাত পার্সেন্ট বা আট পার্সেন্ট করেন তাহলে আপনার টাকা বাড়ছে না কমছে অঙ্কের হিসেব তাই বলছে তাহলে আপনাকে সাত বা আট পার্সেন্টকে বেশি রোজগার করতে হবে অথবা আরো পরিষ্কারভাবে মূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি রোজগার করতে হবে তবে না টাকা আপনার জমবে তো বেশি রোজগার কারা করতে পারে ব্যবসা করতে পারে একটু চিন্তা করে দেখুন তো পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিরা আপনার আশেপাশে যে ধনী ব্যক্তিদের আপনি চেনেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষ তারা কোনো ব্যবসা বা কোনো প্রফেশন তার মাধ্যমেই কিন্তু তাদের টাকা বানিয়েছেন তা নয় তো 
যা সিকিউর্ড ওয়েতে পাওয়া যায় অল্প একটু রিস্ক নিয়ে সেটাকে যদি বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আপনার টাকা বাড়বে আদারওয়াইজ আপনার টাকা বাড়বে না তো এখন কথা হচ্ছে ব্যবসা কিনব কিভাবে ব্যবসা তো করতে হয় না দেশের যা আইন কানুন আছে যে নিয়ম কানুন আছে যা অ্যাভেলেবেল মার্কেটে আপনি ব্যবসা কিনতে পারেন পাঁচ হাজার ছ হাজার সাত হাজার ব্যবসা রয়েছে যে ব্যবসা আপনি চাইলে আপনার কাছে যদি পাঁচশো হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার থাকে তাই দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন সেটাকেই কন্টিনিউ করে যেতে পারেন কিন্তু ব্যবসা এই সাত আট পার্সেন্ট থেকে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে রাইট ব্যবসা কেন কিনবেন কারণ খুব সাধারণ ধারণা আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি আচ্ছা বলুন তো ক্যাটারিং বিজনেসে কত লাভ আছে আপনি নিশ্চয় বলবেন হয়তো এক্স্যাক্টলি ফিগার বলতে পারবেন না খুব লাভ আচ্ছা বলুন তো প্রমোশন বিজনেসে বা বাড়ি তৈরির ব্যবসায় কীরকম লাভ আছে আপনার কিন্তু একটা ধারণা আছে না বাড়িতে অনেক লাভ আছে আবার এমন ব্যবসা আছে যেখানে লাভ নেই তো খুব সাধারণ ধারণা দিয়ে আপনি কিন্তু এটা করতে পারেন যেখানে কুড়ি থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আয় আসতে পারে এই যে আমরা সাত আট পার্সেন্টের কথা বলছি না এখানে টাকা ডবল হতে দশ থেকে বারো বছর লাগছে আর যখন আপনি কুড়ি পঁচিশ পার্সেন্ট রোজগার করছেন তখন তিন চার বছরে আপনার টাকাটা দ্বিগুণ হয় তো এখন বলবেন আমি তো জানি না এটা কিভাবে করব আমি আসছি সেই পয়েন্টে আসছি কিভাবে আপনিও জানতে পারেন সেকেন্ড আরেকটা জিনিস সেটা আমরা ইগনোর করি সেটা হচ্ছে এই যে আমি আগে বললাম যে এই যে আমার অজানা কিছু খরচা আছে আমার আমি একটা গাড়ি কিনেছি সেটা চুরি হয়ে যেতে পারে নষ্ট হতে পারে অ্যাক্সিডেন্টে খারাপ হয়ে যেতে পারে অথবা হঠাৎ কোনো বড় রোগ আমরা দেখেছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে করোনার সময় তাতে আমার অনেক টাকা ক্ষতি হতে পারে ভারতের হিসেব হচ্ছে মানুষ সবচেয়ে বেশি দেউলিয়া হন সবচেয়ে বেশি জমি বাড়ি বেচতে হয় রোগের ট্রিটমেন্টের জন্যে এরকম ঝুঁকি অনেক আছে তো আপনি কি করতে পারেন একটু চিন্তা ভাবনা করুন আপনি জানেন জিনিসটা কিন্তু এইভাবে দেখেন না সেটা হচ্ছে যে আপনার যে রিস্ক আছে ধরুন আপনার গাড়িটার দাম ধরুন আমি হিসেবের জন্য বলছি এক লাখ টাকা রাইট আপনার গাড়িটা যদি কোনো কারণে চুরি হয়ে যায় বা খারাপ হয়ে যায় তার মূল্য কত এক লাখ টাকা কিন্তু এরকম পদ্ধতি বাজারে আছে বা আমি বলবো এরকম সংস্থা আছে যেটা সরকারি সংস্থা এরকম কোনো আমি কোনো নতুন কিছু কথা বলছি না যা এক্সিস্টিং আছে তারাই এর নাইনটি পার্সেন্ট কমে মানে ধরুন এক লাখেরটা দশ হাজার কেন আরও কমে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি এইট পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে আপনার রিস্কটা তারা কিনে নেবে কিনে নেবে বলতে আপনার রিস্কের দায়িত্ব তারা নিয়ে নেবে এর বিনিময়ে আপনাকে কি করতে হবে ওই যে রিস্কের যে একটা বলছি ফাইভ পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অনেক বেশি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে ডিপোজিট হিসেবে তাদের কাছে রাখতে হবে যেটা আপনার পরবর্তীকালে ফেরত পাবে যদি আপনার ডিপোজিটটা নষ্ট হয়ে যায় আপনার যদি ঝুঁকিটা আসে ওরা কিন্তু পুরো ঝুঁকিটা দায়িত্ব নেবে কিন্তু আপনি যদি একটা সময় পর্যন্ত ঝুঁকি এলো না তাহলে কিন্তু একটা সময়ের পরে আপনি সেই ডিপোজিটটা ফেরত পাবেন তো এরকম জিনিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে একটু অন্যভাবে ভাবুন আপনি যদি সবাইয়ের মতো ভাবেন তাহলে আপনারও ভবিষ্যৎ সবাইয়ের মতো হবে সকালবেলা উঠে বেরিয়ে পড়তে হবে কাজের খোঁজে রাত্রিরে এক্সহস্টেড হয়ে ফিরবেন নিজের জন্য সময় থাকবে না কোনো শখ আহ্লাদ খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে যা দেখছি আর এর মধ্যে থেকে যারা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তারা সত্যি ভাগ্যবান
তো এখন কথা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আমি যত সহজে বললাম আমি এটা নিয়ে চর্চা করেছি ভাবনা করেছি মানুষকে বুঝিয়েছি শিখিয়েছি আমি আপনাকেও শেখাতে পারব আমি চাই যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে ডেফিনেটলি শেখাতে পারব দেখুন আপনার কাছে এই যে টাকা কি করে বাড়াবেন এর জন্য অনেক মানুষ আসেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু কোনো একটা প্রোডাক্ট সেল করতে চান বিক্রি করতে চান তাদের অ্যাডভাইসটা কিন্তু তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের প্রোডাক্টটা সেল করা কিন্তু যদি আমরা এরকম একটা টিম তৈরি করতে পারি বা একটা দল বা একটা গ্রুপ বা একটা কমিউনিটি যাকে বলে আমরা তৈরি করতে পারি যেখানে নির্ভেজাল আমরা এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা নিজেদের টাকা বাড়াবো একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে এই জিনিসটা বাড়াবো তো যারা টাকা বানাতে চাইছেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন একসঙ্গে টাকা বানান আইডিয়াজ চেঞ্জ করুন কোন প্রোডাক্ট কেনা বেচা করবেন না আইডিয়াজ এক্সচেঞ্জ করুন আমি একটা মানি মেকার ক্লাব নাম দিয়ে একটা সংস্থা করছি আপনি যদি চান সেখানে ব্যবসা কিনতে শিখবেন আমি আমার যতটা নলেজ আছে আমি শেয়ার করব ডে টু ডে বেসেসে শুধু সেখানা ডে টু ডে বেসে এটা চর্চা ঝুঁকি বেসতে শিখবেন কিভাবে এটা কি কি করা উচিত আপনার কি অ্যাভেলেবেল আছে কিভাবে করবেন কি অ্যাপ্রোচ নেবেন রোজ অন্য মানি মেকারদের কাছে কিছু নতুন নতুন শিখবেন সবাই সবাই আইডিয়া শেয়ার করব আমরা এই ক্লাবে তো সেখান থেকে আপনারা শিখবেন অন্য মানি মেকাররা আপনাকে উৎসাহিত করবেন আপনার তাদের অ্যাক্টিভিটি তাদের রেজাল্ট তারা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন খারাপ রেজাল্ট পাচ্ছেন সেগুলো যখন শেয়ার করছেন আপনি তার থেকে অ্যালার্ট হবেন এটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা চিন্তা ভাবনা বা একটা চর্চা আপনি সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন তো যাই হোক আজকে আর বেশি সময় নেব না যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন তাহলে আমার নিচে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক রয়েছে গ্রুপে আসুন তারপর আমি পরবর্তী কিভাবে কি এটা করা যেতে পারে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো একটা জিনিস জানবেন আপনি নিজে শিখুন অপরকে শেখান অপরকে শেখানোর মধ্যে কিন্তু আপনার শেখাটা আরও ডেপতে যাবে আরও ভালো হবে তো এনিওয়ে আমি আপনাদের সবাইকে আমার মানি মেকার্স ক্লাবে ইনভাইট করছি যদি চান যদি টাকা বানাতে চান নতুন ভাবে ভাবতে চান বড় কিছু করতে চান মানি মেকার্স ক্লাবে আসুন আজকে এই পর্যন্ত থাক থ্যাংক ইউ সো মাছ আবার দেখা